ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದೊಂದು ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ನಾವೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಆ್ಯಡ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅದು ಹಲವು ಥರದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಮೆಮೊರೀಸ್ನ ನಾವು ಈ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಈ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರತ್ ಬಂದ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಾಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂತ ಈ ನೋಕಿಯಾ ಸಿಂಪಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಹ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋನ್ನ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಎಲ್ ಜಿ ಫೋನ್ ಒಂದಿತ್ತು ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅದರ ರೇಟು ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಮಾರ್ಸಿ ಮಾರಿದ್ದು ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾಮಾರಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಗ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಳಸೋಂಥ ಫೋನ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ ಜಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ ಜಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ನೀನು ಅಂತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಟಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದರದ್ದು ಒಂಥರ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಜೋರ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ಆ ಟಾಕ್ಸ್ ನೋಕಿಯಾ ಸಿಂಬಿಯನ್ ಮೊಬೈಲ್ಗಿಂತ ಇದು ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತಗೊಂಡೆ ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ನಂಬರ್ ಓದ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಇನ್ನೇನೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಲು ನಂಬರ್ ಓದ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಏನೋ ಬಳ ಬಳಸ್ದೆ ನನಗೆ ಆ ಫೋನ್ ಸಾಕಾಯಿತು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಿ ಫೈವ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಆಗ ಸಹ ನನಗೆ ಈ ಟಾಕ್ಸು ಡೆಮೋ ಸಿಗೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಗೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಿತ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಸಹ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಆಗ್ಲೇ ಘಟಕ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದ್ಲು ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ್ದು ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಾನ್ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಫೋನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನನಗೆ ಡಬ್ಬ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿ ಫೋನ್
ಅದೇ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥದೇನು ಫೀಚರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಸುಮಾರ್ ಸರ್ತಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಫೋನು ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಮೂರ್ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟೋ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ನನಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಕಿಯಾ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಆ ನೋಕಿಯಾ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಆಗದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟೋ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಫೋನು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಆ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೆನ್ಪುಗಳು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ ತುಂಬಾ ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀವರ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಎಂ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಎಂ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಪಡ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ನಂಗೆ ಈಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹೆಂಗೋ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಎಷ್ಟು ಓಕೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ ಏನೋ ಆಗಿ ಅದು ಬರ್ತಿರ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆ ಟೈಮ್ ಇದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಂದ್ಸತಿ ದುಃಖ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದು ಆ ತರದೊಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ 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 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಹಾಬಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಡನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಂದ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ ಇದ್ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಹಳೆ ಹಾಡನ್ನ ಆ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ತಿರ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂ ಬಿ ಹತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಐ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮೆಮೊರೀಸ್ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನೆನಪು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಆ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಿಮ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಜಾದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ಅದೇನೋ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಪರ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಕಡಿಮೆ ಕಾತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರಜಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ರಜಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗ್ಲೇನೆ ಒಂಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕೀ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ ಯಾರೋ ಕೀ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಆ ಅದೇ ಆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಕ್ಕೆನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಆಡಿಯೋ ಮೇಲಲ್ಲ ಆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ತರದಾದ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಒಟ್ ನಾವು ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಐ ತಿಂಕ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೆಂತ್ ಎಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್
ಇದ್ರ ಏನೋ ಒಂದ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಫ್ ಎಂ ಬರೋದೇ ಸಿಗತ್ತ ನಾ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇದ ಕೊಡ್ಸಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಆಪರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಈಗ ಏನ್ ಬಂತು ಈಗ ಏನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಎಂ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅದು ಒಂಥರ ನನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳೋದು ಬರೀ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅವಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಫ್ ಎಂ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರ ಸೆಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗೋದು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳೋದು ಇದೊಂಥರ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಆ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲಿನ ನೆನಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಹೃತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸೊ ಈಗಲೇ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ವಿವೇಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಬರೀ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನೋಕಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವು ಆಟ ಆಡೋದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರಜೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋದೇ ಒಂದು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಇವನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿನು ಲೆಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ ಯಾರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಕಿಯಾ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ನ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬರೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ ಎಂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕ್ದೇನೆ ಎಫ್ ಎಂ ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಆ ರೇಡಿಯೋ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸೊ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಟನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಟೋಟ್ಲಿ
ಪುಸ್ತಕ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಇದಾರೋಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂತು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದೇ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ಸಲ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಸಲ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮೂರ್ ಸಲ ಓಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಪೇರ ಡೌನ್ ಏರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಬೇಕ ಇರೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ಓಕೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂತ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೈಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಟೂ ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಎರಡು ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಡೈಲಿ ನಾವು ನೂರ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಿರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಅದೇನಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಜನಕ್ ಕಳ್ಸೋದು ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಸೋ ಅದು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರನೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲು ಅದು ಹೆಂಗೋ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹ್ಮ್ ಒಟ್ಟು ಆ ಮೊಬೈಲು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಹ್ಮ್ ಅದು ಮರಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳು ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹಂಚ್ಕೊಂಬೋದು ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ನಮಸ್ತೆ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ದು ಕರ್ಣತಂತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ಗನ್ಸ್ತು ಅವಾಗ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ನೋಕಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವ ತರ ನೋಕಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ತುಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಹತ್ರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕುತೂಹಲ ನನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೈನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರವ್ರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಲಾರಂ ನ ಸೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಈ ಈ ಈ ಅಲಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾರಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಲಾರಂ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ ಏಸ್ ದ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಎಂ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಂ ಅಂತೇನೋ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಈ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಏರ್ಟೆಲ್ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಏರ್ಟೆಲ್ ಸಿಮ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸ ಅದು ಹಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಸುಮಾರು ನಾನು ನೈನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಫೋನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಳಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೇಗೋ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ನ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ಕಿಂತ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಂತರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫೋನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ವಿತ್ ಅದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ನೋಕಿಯಾ ಸಿಂಬಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಘಟಕ್ ಏನಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ ನೀನ್ ಅಲೋ ಮಾಡು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವ್ರೆ ವಿವೇಕ್ ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ಅವ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಜೈಸನ್ ಗುಡ್ ಮಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಘಟಕ್ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಕೇಣಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ನಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಇಲೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಆರು ಸಾವಿರ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಯು ಎಸ್ ಎನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ನೋಕಿಯಾ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಫೋನ್ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ನೋಕಿಯಾ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಿಫ್ತ್ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ನೋಕಿಯಾ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಇದು ಸಕ್ಷಮ್ ನರ್ದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಫೋನು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೇ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋದಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಕಿಯಾ ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಷಮ್ ನರ್ ಯಾವಾಗ ನೋಕಿಯಾ ಸಿ ಫೈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ತಂದಿದ್ರು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಇಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನೋಕಿಯಾ ಸಿ ಫೈ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಅದರಲ್ಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಳೆದೋಯ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಕಿಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಈ ತರ ಡಬಲ್ ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಂ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ತಗೊಂಡಾಗ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಒತ್ತಿ 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 ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನೋಕಿಯ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒತ್ತಿರ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಟನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಈಗ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ಗಿಂತನೂ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಫೋನ್ಗಳು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ತರ ಜೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಫೋನ್ಗಳು ವಿಸಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಂಗಿದಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರ್ಡು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವಂತೆ ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರಲಿ ಫೈವ್ ಜಿ ಫೋನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತವೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಜರ್ನಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಡಬಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಂದಾಗ ನೀವ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಮರ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಂತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಇತ್ತು ಜೇಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ ಹೆವಿ ಇತ್ತು ಅದೊಳ್ಳೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ಫೋನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಬಟ್ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ನೋಕ್ಯಾ ಅದು ನೋಕ್ಯಾ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋರ್ಸ್ ಸಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಬೇಡ ಅದು ನೋಕೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂ ಫಾರ್ಟಿ ಟೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬೇಕಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಶರಣ್ ಜಿ ಅವರು ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾ ಶರಣ್ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದಾರೆ ಅವಿನಾಶ್ ಇದಾರೆ ಕಮನ್ ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಯರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಮಿಡಿಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಟ್ ವಿಷನ್ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಕಲ್ಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಕರ
ಸೊ ಇದೇ ನಂದು ನೆನಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಚ್ ಅವಿನಾಶ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾ ಅವಿನಾಶ್ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಆವಾಗಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾರು ಮುಸಾ ರಮೇಶ್ ರಮೇಶ್ ಆ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಘಟಂಗ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹಿತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೇಸನ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೇಣಿ ಮುಸ್ತಾಕು ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ನಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿ ಅನುಭವ ಏನಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರದ್ದು ಟಬ್ ವಾಕಿ ಟಾಕಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದಾರಿಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಇದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಟನ ಇತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡಿಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ಸೊ ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಬ್ಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನುಭವ ಅದು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡೆರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ನಾವು ಆಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಕಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಬಂತು ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ ಆಗ್ಲೇ ಅದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ ನಮ್ ಪಾಲ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನು ಹಾರ್ಡ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರೆಡ್ಮಿ ನೈನ್ ಐ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ನೈನ್ ಐ ವರೆಗೂ ಅದು ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸರ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವಗಳು ಈಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಸರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ
ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದು ಒಬ್ಬರು ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಅದು ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಗಸ್ಬಿಟ್ರು ತುಂಬಾ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ ಸೊ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವಾಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಂಟೇನ ಇರೋ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಲ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ದು ಇದು ಟ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಸೊ ಇದು ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇತ್ತು ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಐ ಅಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ನಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಕ್ ಗೇಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಕು ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೆರಿ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ತರ ಇತ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಟ್ ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದ್ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಅದು ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದ್ ಯಾರ್ಗೋ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಾನು ನಮ್ಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಅಯ್ಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊರಟು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನೋ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಟೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಟೆಂತ್ಗೆ ನಾನು ನಂದು ಓನ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ನಂದು ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ನಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈಗ್ಲೂ ಆ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರ ಆಗಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಅಲರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯಮ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಫ್ ಎಂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಲೋಟಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕೇಳಕ್ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದೊಂದು ಹಲೋಟಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ ಆಡ್ ಬರೋದು ಒಂದಿಂದ ನೈನ್ ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಆಡ್ ಬರೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಹಲೋಟಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಲ್
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತಲೆ ತಿಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ತ್ರಿಬಲ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಮಾಡಿ ಎಂಬತ್ತಾರು ರೂಪಾಯಿನೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ ಇದು ಬಂದಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಿವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಾವಟ್ಟೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಆ ಅಪ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ಎವ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅವ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಕೋರು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಜೋಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕ್ ಕಳಿಸೋರು ಬಟ್ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗೋದು ಡೈಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೇ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರುತ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಒಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ನೆನಪಾಯ್ತು ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಒಡಫೋನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಡಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೋದೊಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬರೋದು ಹೌದೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವ ಆ ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲ ಹಾಡ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಆ ಫಿಲಮ್ ಹೆಸರು ಇದು ಹಾಡ್ಗಳು ಕೇಳೋದು ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹಳೆ ಕಾಲಕ್ ಹೋಗ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಅದೇ ತರ ಇವನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನೋ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಅದೆಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಅದೇ ತರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋರ್ ಜೊತೆ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿ <laughs> 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 ಸ್ಪೈಸ್ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅದು ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಐತೆ ತಗೊಂಡು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟೆ ನಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ ಹಂಗಿಂದ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೇ ಟು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ಕಲಿತೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಸ್ನಿಂಗ್ ಅವರೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಓಕೆ ಹಾ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಳಸಿದಂಥದ್ದು ಐ ತಿಂಕ್ ಅದು ಚೈನಾ ಮಾಡೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ನಂತರ ನೋಕಿಯಾ ಸಿ ಫೈ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ತಗೊಂಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಜೆ ಟು ಪ್ರೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೋಟೋ ಜಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ಅದು ತೋ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ದಿವಸ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು ಸೊ ಈಗ ರೆಡ್ಮಿ ನೈನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಾಹಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಓಕೆ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಜರ್ನಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹಳೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇರಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೇಳಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಟು ಜೀರೋ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿ ಬಂದ್ ಒನ್ ಜೀರೋ ಈ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಡಯಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಡ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ನೆನಪಾಗೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಆ ಒಡೋಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಟ್ರಿ ಕೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಓಡಫೋನ್ಗೆ ಕಾಲಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೀಚರ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೇಜಾರಷ್ಟೆ ಬಟ್ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಾಲಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಸಾರಿ ಆ
ಈಗ ರಾಕೇಶ್ ವಾಗ್ ಮೋರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹಾ ಓಕೆ ಮಸ್ತ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ರಾಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ರಾಕೇಶ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದ್ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ನನ್ ನೈನ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುವವರೆಗು ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ನಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾನೇ ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗ ಯಾವ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೀವಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಫೋನ್ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ತ್ರೀ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಮೆಮೊರಿ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅದು ಸೊ ನಂತರ ನಾನು ವಿಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಸೊ ಬನ್ಶಂಕರಿ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಹಾಗಂತರು ನನ್ನ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ ಕಳೆದೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಖುಷಿ ಪಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಸೊ ಮುಂದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಒನ್ ಇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅದ್ ಇ ಫೈವ್ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡೆ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ನಾನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ತಗೊಂಡೆ ನನ್ನ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಟೀಮ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ಖುಷಿ ಪಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಎದುರಿಗೆ ಬಂತು ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಫೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗಂತ ನಿಜ ಬಿಡಿ ಈಗ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಫೋನ್ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರೋ ಫೋನ್ ರೇಟಿಗೆ ನಾಕ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನ ಊಟನು ಮಾಡಕ್ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಗ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರ ಇದಾರೆ ಬೆಟ್ಟೋದ್ರು ಮಂಜು ವಿಜಿ ಇದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮಂಜು ವಿಜಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಂಜು ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜು ಅಂತ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾದ್ರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಕುಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟ
ಅವಾಗ ನನ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ಜಿ ಬಿ ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಎ ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇಂಚಸ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅದು ಒಂಥರ ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಡೈಲಿ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೂವತ್ತು 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 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೂರು 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 ಮೂವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ಅದೊಂಥರ ಮಜಾ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸಕ್ಕತ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹತ್ತತ್ರ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ತಿಂಗಳು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ತಿಪ್ಪಣ ಹನುಮಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಜಿಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸಮ್ ಅವಾಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡ ಅಫರ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡದ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರೋದು ಅಂಗಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಅದು ಏನೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ವಾರ ಬರ್ಸ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಜಿ ಬಿನ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಹಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಏರ್ಸೆಲ್ ಅದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ರುಪಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ರಮಶಾಗ ಮೂವ್ ಆದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಇರೋ ಅಷ್ಟೇನು ಅಂತ ರಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಏನ್ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಕಾದ ಅದು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ಲು ಅದು ಯಾವ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನನ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಿನ್ಗೆ ಆಗತ್ತಾ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನನೇ ಪಟ್ರು ಅದು ಯಾಕೋ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಹಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಟ್ರಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಏನಂತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಂಗೆ ನೆನ್ಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಕಾಣತ್ತೆ ಆ ಸೌಂಡ್ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಫೋನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಂತ
ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾನು ಆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ನ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಕ್ಸ್ ಇದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಟಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂಥರ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಅದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಇಂದ ಅವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ ನನ್ ಮತ್ತ ಏನು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಧನಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋಣ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೌದಾ ಮಂಜು ಹಲೋ ಧನಶೇಖರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕಾ ಇತ್ತು ಕೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅದ್ರಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೇಮ್ ಆಡೋ ಹುಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೇ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲರ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗಲೇ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಕೊಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ ಆಡ್ಬೇಕು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಡ್ಕೋ ಅಂತ ಆವಾಗ ಆಡ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿ ಬೋರ್ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವಡೆ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಅದೇ ತಿರುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟೇಷನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ತಿರುಗಿಸಿರ್ತಾರೋ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಔಟ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಇತ್ತು ಆತರ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನನಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಏನೋ ಓದ್ಬೇ ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಹಂಗಿಂಗಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಲ್ ಬೆಂಡಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆದಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಎ ಒನ್ ಡುಪ್ಲೇ ಅಂತ ಇತ್ತು ಒಂದು ಅವಾಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಾಗ ನಾನು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಏನು ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೈನ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜ
ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಲೆನೋವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಟೆಕ್ನ ಈಗಲೇ ಈಗಲೂ ಈಗಲೂ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕೆ ಆದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗಿಂದ ಅದು ಸೇರಿದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯುಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾನು ಎನ್ ಎಫ್ ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆಟೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೊಸೊಬ್ರು ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೊಬೈಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಗ್ರೂಪಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಗ್ರೂಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಣ್ಣಂದ್ರು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನೋಕಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಒಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐದ್ ಐದನೇ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಾಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದ್ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಪ ಯಾರಿಗನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇದ್ದೆ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾವು ಬ್ಲೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೆಡ್ಮಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆ ಏರುಪೇರು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅನ್ನುವಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದಿತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದ
ಮಾತಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸಿಫ್ ಎನ್ನವ್ರು ಇದಾರೆ ಆಸಿಫ್ ಆಸಿಫ್ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಅದು ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಆಸಿಫ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಶಿವರಾಜು ಪಿ ಎಸ್ ಇದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅದು ನೋಕೆ ಸಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ಏನ್ ಅದು ಏನ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಡ್ ಕೌನ್ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಗ ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಕೀಪ್ ಆಡ್ದೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಆ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇ ಫೈ ಸಿ ಫೈ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆಗ ನನ್ ಕನ್ಸಲ್ ಒಂದ್ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಆಗ ಒಂದು ಒಂದ್ ಕನ್ಸಲ್ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗೊಂದ್ ಅವಾಗೊಂದ್ ದಿವಸ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ವಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ ಓದೋ ತರ ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು 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 ಡ್ರೀಮ್ ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಡ್ರೀಮ್ ನಂತೇನೆ ಐಟೆಲ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಫೋನ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಮ ಬಜಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅದು ನಾನು ಒಂದ್ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ತಗೊಳಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸೊ ಇನ್ ಐನೂರ್ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೋನ್ ನ ತಗೊಂಡೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಂದ್ ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬಂತು ನಾನು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಟೆನ್ ಟು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಐಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಟೋಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೋ ಆಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗೋ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಫೋನ್ ನ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೆ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಕ್ಕದಾಗ ಬಾಳ್ಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆನಲ್ಲಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ತ್ರೀ ಜಿ ಸೆಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಫ್ಎಲ್ ಮೊ
ಗೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಗ್ ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ ಕೇಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟೋನ್ಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಬಟನ್ಸಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೋನ್ ನುಡ್ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಆಗೋದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅರ್ಥಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೋ ಏನು ಏನೋ ಇದೆ ಇದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೋ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಮುರಿದು ಹಲೋ ಸಾರಿ ಆ ಮುರಿದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಂಗೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಹುಚ್ಚು ಇತ್ತವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುರಿದ್ ನೋಡುವಂತ ಹುಚ್ಚಿತ್ತು ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮುರಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನೇನಿದೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಂತರ ಮೋಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಹಾಲಿಟೋನ್ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ರೆಡ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ಅದ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಆಂಡ್ರೋ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಿತ ನಾನು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಸಹಾಯದಿಂದಾನೆ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆಲೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ ಅವ್ರಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಆಲೂರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಜಾಯಿನ್ ಎಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೋ ಮೂರ್ ಸಾರಿನೂ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೆ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಈ ತರದ ಅವಕಾಶ ಯಾರಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸದ್ಯದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಅವಾಗ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಜೆಗಳ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಜಾಯ್ನ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇದೀರಾ ಮಾತಾಡಂತವ್ರು ಗಿರೀಶ್ ಇದಾರೆ ಯಾರು ಗಿರೀಶ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹುಡುಕಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಲೀವ್ ಆದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಇನ್ನ ಹಲೋ ಹಾ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಹಾ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಸರ್ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಂದು ನನ್ನ ಫೋನಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಮೊದಲೇ ನೋಕಿಯಾ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಫೋನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಂತ ನನಗೇನು ಇದು ಅನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ದೊಂದು ಎನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಬ್ರು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪಾಪ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತ ಇಬ್ರು ಜನ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಮಾರುತಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅವಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದನ್ನ ನೋಕೆ ಎನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಬಳಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಮರೀಸ್ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರು ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗಿನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಏನೋ ಏನೋ ನನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋರು ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೈತಲ್ಲ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರು ಹೌದು ಸರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸಿಗುತ್ ಅದು ಸಿಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೇನ್ರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನಾನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂಬರೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ನನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಕಡೆ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ರೀ ನನ್ ಹಿಂಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿ
ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ರ್ಯಾಂಕಿನವ್ರಿಗೆ ಈ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಸ್ಕೂ ಆ ಸೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆದ್ರು ಸಂತೋಷ್ ಪಟ್ರು ನಂತರ ನನ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ನಂತರ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಿಯೋ ಅಂತ ಅವಾಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಫೋನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನನ್ನ ಮೆಮ್ರಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಆ ಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗ ಅದನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಚೇತನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಳಸೋದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅವಾಗಿನಿಂದಾನೆ ಒಂಥರ ಹುಚ್ಚು ಏನೋ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕಲ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆದ್ರು ಶಂಕರ್ದ ಯಾರೋ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ರು ಶಂಕರ್ ಟೆಕ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅದೇನದು ಗೂಗಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಐತ್ಲ ಗೂಗಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜಿಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಜಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ತೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಅವ್ರೇ ಅವಾಗ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡದ ಜಲ್ದಿ ಕಲಿತಾ ಇದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತೇಳಿ ಬಾರಿ ಅವರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜಿಮೇಲ್ ಇಂದ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದ ಜಿಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ ಜಿಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ನಾನು ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನ್ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅದೇ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಹೌದಲ್ಲ ಕಟಾಕ್ ಜಿಂಗ್ ಅವ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಹೊಂಟೆ ಅದೇ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೋಟ್ರೋಲಾ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ರೆಡ್ಮಿ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಆಗಿನ ಒಂದು ಸಮಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಐತಲ್ಲ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ಈ ತರ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು ಆ ಫೋನ್ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಫೋನು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರನೆ ಇದೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಳಸಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಫೋನ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ನಂತರ ಯಾಕೋ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ
ಗಿರೀಶ್ವರ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನನಗಂತೂ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ಸಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆದೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಕದ್ರು ಏನೇನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಆ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಗಂಟಿಸಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ತಗಿ ತಗಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ನಾನ್ ತೆಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಮಾತೃ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರು ಅಂತ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಏನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ನ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ ಇನ್ನ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಇನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಈ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂಬರ್ ಅದೆಂಗೋ ಏನೋ ಫ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಿದ್ದ ಅದು ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನಿದ್ದು ಅಂತ ಜೇಸನ್ ನಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ ಇನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಂಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಜ್ಞಾಪಕನೇ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ ದಿವ್ಸ ಅದನ್ ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ತಿರಾ ಇದು ಹಾಕೊಂಡಿದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೋನ್ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀಸಿತ್ತು ಮೇ ಇದು ಮೇಲೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣ 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 ಕೀಸಿತ್ತು ಇದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಬೇರೆ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಸ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫೋನ್ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫೋನೇ ಇದು ಇದು ನಾವೆಲ್ರು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೀವಿ ಬಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಹೌದು ಆ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಏನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ನೋಕಿಯಾ ತರ ಸಣ್ಣ ಫೋನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನು ಬಳಸ್ಬೇಕಂತ ಇನ್ನೂ ಆಸೆ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಕಿಯಾ ನೋಕಿಯಾ ಸಿಫಾಯ್ ಆತರ ಫೋನ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಒಂದ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋನು ಮುಂದೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರೋದು ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನನಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪಿಟಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಸಿಗೋದ್ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಏನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಇದು ಈ ಇದು ಈ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು ಏನಿದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಇದು ಹಾ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಆಗ ಅನ್ಸೋದು ಈ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಅದನ್ನ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಒಬ್ ಇದು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಫೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದ್ರ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಒತ್ತಿ ಮೂರ್ ಸರ್ತಿ ಡೌನ್ ಒತ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಓಕೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಡೌನ್ ಒತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬರ್ತಿರ್ ಇದು ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಫೋನ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದ್ ಫೋನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಈ ಜಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ತರದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ಲ ಜಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೀಬೋ ಅದು ಕೀಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋಕಿ ಐ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಟಕ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಶಿವ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಇದು ಆಡಾಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗಿದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳದ್ನಾರು ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಹೊಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವ ಆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೈನ್ ನಾವು ಇದು ಸೆಟಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳಕೆ ಸರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಒಬ್ರಾದ್ರ ಒಬ್ರು ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನ್ ನಾನು ಆಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಸ್ತಕ್ಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇರ್ತೆ ಯೋಗೀಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಅಡ್ಗೆ ಭಟ್ರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಡ ಫೋನ್ ಸಿಮ್ ಇತ್ತು ಆ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನೋ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜೀರೋ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಆಗದು ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೇಡ್ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋದು ನನಗೆ ಆಗ ಆಗ ಹಾಡ್ ಕೇಳೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ರ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ನಂಗಂತೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಆಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಇಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಡ್ ಇದು ಹಾಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸುಮಾರು ಹಾಡ್ಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಡ್ಗಳು ಇದು ಇದು ನಾಲ್ಕೈದು ನಿಮಿಷದ ಹಾಡ್ಗಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆತರ ಸುಮಾರು ಸಲ ಆಗಿದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವಾಗ ಐವತ್ತು ಎಂಬಿ ಇಪ್ಪತ್
ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಐದ್ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ವಡಾ ಫೋನ್ ಸಿಮ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಮ್ ಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋವಾಗ ನನಗೆ ಒಬ್ರು ಡೀಲರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ಅದ್ರ ಡೆಮೋ ಸಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರಾದ್ರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗ್ ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಂದ ಬರೋ ಅಂತ ಲಾಭ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಭ ಬಟ್ ಒನ್ ಅವರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಫೋಟೋನು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿಮ್ ತೆಗ್ದು ಸೈಡ್ ಹಾಕಿರೋರು ಇದು ಕಣ್ಣಾರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈವನ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಸಿಮ್ಮು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಸೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಂದು ಇಡೋರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೆಮೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಮ್ ತಗೊ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಿಮ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋಟೋ ಅನ್ನ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದು ಸೊ ಆ ಬ್ಲೂ ಇಶ್ ಇರೋ ಫೋಟೋಗಳು ತಗೊಂತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಈಗ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾರು ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಟ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ವಿತ್ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನಾಗ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ಅದು ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ನೋಕಿಯಾ ನೋಕಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅದು ಬಟ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಟಚ್ ವಿತ್ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದು ನಿಂಗರಾಜ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅದು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನೀಡಲ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಆ ಫೋನ್ ಅದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಮ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಯಾರೋ ಡ್ರಮ್ ಬಾಯ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದು ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ನೀರ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುರ್ 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 ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಸೌಂಡ್ ಅದು ಸ್ವಲ್
ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಪ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಫೈ ಅಂತ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಗೋರು ಅದೊಂದು ಹೌದು ಹೌದು ಅವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಘಟಕ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ವಿ ಆಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಇವನು ಇವನು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಘಟಕ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳು ಸಿಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಕೊಡೋರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಬಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಈಗ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ ಮುಸ್ತಾಕ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಸ್ತಾಕ್ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಸ್ತಾಕ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಡೇಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಡೇಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಾಕಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಡೇಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೇಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅರೆ ಆಗ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಐಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಡತರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ತರ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದು ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಫೋನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಇದು ನಾವು ಟೆಂತ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ನಮ್ಗೆ ಈ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಈ ಹಾಡು ಕೇಳುವಾಗ ಅದ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಸರ್ವನಿಗಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಸ್ವರ್ಣಿಗಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಂಗೆ ಅಂತೇನೋ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾ ಹತ್ರ ಇದೆ ತಗೋ ಅಂತ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಓ ಸ್ವರ್ಣಿಗಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಂಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ಮೋಟರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತು ಹಳೆದು ಅದು ಬೇರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಫೋನು ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕ ಬೈತಾರ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ದಿರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗಿಯೋದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುದು ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಘಟಕ್ ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸದ್ದು ಮಾಡುದು ಕಾಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೋನ್ ನಿಗಮ್ ಕಾಲ್ ಬೇರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟವನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್
ಹೆಂಗಿದ್ರು ಇದೇನ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಾವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಟ ಪಟ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನಾನ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ ಆಗಿನ್ನೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗಿನ್ನು ಕೂಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಡುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇದು ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ದು ಟೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಂತ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಲಿ ನಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಘಟಕಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಲೇಬರ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವ್ನ್ ಸಿಕ್ಕದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಯೋ ಇವತ್ತ ಯಾವಾಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಯ ಡಾಟ್ ಮೋಬಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇ ಫೈ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮೂವಿ ಮೂವಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಮೂವಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಇತ್ತು ನೀನ್ ಅದೇ ಶಿವ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆನ್ಪಾಗದಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಕಿ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಪಂಚರಂಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ನೆ ನೋಡಿ 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 ಒಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟೇನಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ 
ಅಲ್ಲ ಬ್ರೋ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾರಲ್ಲ ಬ್ರು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯವರು ಅಯೂಬ್ ಬೇಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಂಕಲ್ ಇದ್ರು ಅವರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಫಿಲ್ಮು ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳು ನಿಂಗೊಂದು ನೆನ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅವರು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಗೊತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಈಗ್ಲೂ ಇದಾರಲ್ಲ ಇದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹತ್ತತ್ ರೂಪಾಯಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಹತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂತ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲೇ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದಾರೆ ಇವರು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸರಿ ನಾನು ಲೀವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಇವೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಹಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಮೇಲೆ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಎರಡ್ ಅವರ್ ಮೂರ್ ಅವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು